dot s education center today we will learn about distributive pronoun let's move on our learning objectives are following number 1 what is distributive pronoun number 2 how noun can use with distributive noun how noun after preposition can use with distributive pronoun let's move on distributive pronoun those pronoun which refers person or thing taken as single or in group at a time these are always singular and take singular verb it means we always take singular noun with distributive pronoun but if we use noun after preposition then it can singular or plural but singular verb will place as we have singular distributive pronoun distributive pronoun jisme hum log specific person और थिंग को स्पेसिफाई uh, कर रहे होते हैं इसमें जिस तरह हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे थे किसी पॉइंट आउट कर रहे थे किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को एज अ जनरल लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं पर्सन को और थिंग को हम लोग इसमें जनरली नहीं लेते इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर लगता है ठीक है सिमिलरली वी विल टेक सिंगुलर नाउन विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल ईच स्टूडेंट विल बी थ्रोन आउट हेयर यू कैन सी द नाउन विच इज स्टूडेंट इज सिंगुलर That's because each is distributive pronoun which is always singular. Noun either singular or plural can use with it with preposition of but take singular verb. इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जिस तरह पीछे डिस्कस किया कि आपका जो noun student है वो distributive pronoun जो कि each है उसके साथ एज अ सिंगुलर लगेगा लेकिन अगर यही स्टूडेंट अगर मैं प्रपोजिशन ऑफ के साथ यूज़ करूं तो फिर ऑफ के बाद जो नाउन है आपका स्टूडेंट वो प्लूरल भी आ सकता है सिंगुलर भी आ सकता है ठीक है लेकिन जो वर्ब आपका पार्टिसिपेटेड है वो आपका सिंगुलर ही लगेगा क्योंकि हम लोग जो वर्ब होता है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि ईच एवरी है उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे हे यू कैन सी एग्जाम्पल ईच ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द रेस ए यू कैन सी पार्टिसिपेटेड विल सिंगुलर एज इट यूज अकॉर्डिंग टू ईच एन अदर एग्जाम्पल एवरी थिंग इज अच अ मैस हेयर हेयर यू आर रेफरिंग एवरी थिंग विच इट मीन्स यू आर रेफरिंग अ होल थिंग बट यू शुड कीप इन माइंड वी नो About whom you whom we are referring. इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि everything हम लोग जानते हैं सब चीज़ों को और इसलिए सारी चीज़ें वही आएंगी जो कि हम लोग पहले से हमें पता है इस वजह से everything यहाँ पर use हो रहा है इसको हम लोग as indefinite pronoun नहीं ले सकते indefinite pronoun जिसमें हम लोग ऐसी चीज़ों की तरफ point out करते हैं जो generally ली जाती हैं जिसमें हम लोग पॉइंट आउट स्पेसिफिक चीज को नहीं करते लेकिन इस एवरीथिंग के अंदर डिफरेंस है इसमें हम लोग जानते हैं जो भी चीजें हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज सच अ मैस हियर एंड इन बोथ केसेस इन इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोथ प्रोनाउन आर सिमिलर बट डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड जर्नलाइजेशन There are following distributive pronouns: each, every, either, neither, each other, everyone, everything, one, one another, one, one, one another, some, someone, anyone, anything, no one, both, all. Each. It is used to refer to everyone of two or more people or thing when thought about separately. 
here we are using each to point out every person or thing of any group all it means a number of people or things considered as group it takes plural verb for example all are welcome here all means you are you know about those whom you are inviting all jisme aap sab include kar lenge aur each ka matlab aapka ye hai ki agar koi group hai to usme individually aap har bande ko point out karo ki wo is group ke andar include hai ठीक है ईच एंड ऑल मे बी फॉलोड बाय प्रपोजिशन विच इज ऑफ एंड नाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट्स मीन डैट यू कैन यूज नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बाय यूजिंग प्रपोजिशन ऑफ फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द मैन फेल्ट सॉरी Each of us helped him. All the trees are dying. All of us are invited to dinner. Here you can see men, which is noun, and it use after preposition of, but verb which is felt will use according to distributive pronoun, which is each. Each of us helped him. Us is objective pronoun and it is used after preposition of. All the trees are dying. Trees is also noun. But here trees is using with distributive pronoun. All the trees are dying. Are is used. Are is using according to distributive pronoun, which is all. All of us are invited to dinner. Us, which is objective pronoun, and it is using after preposition of. But you can see the verb which is are is using according to the distributive pronoun, which is all. इसमें आप देख सकते हैं मैन आपका नाउन है और ये प्रपोजिशन ऑफ के बाद यूज हुआ है लेकिन जो आपका वर्ब है वो आपके मैन के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा मैन फेल्ट जो है वो ईच के अकॉर्डिंग ही आएगा जो कि सिंगुलर है इस तरह हेल्प जो आपका वर्ब है वो अस को देखकर नहीं हम लगाएंगे सिंगुलर या प्लूरल बर्ड ईच को देख हम लोग लगाएंगे और ईच आपको पता है ईच ऑल ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं इसलिए सिंगुलर वर्ड भी इनके साथ लगेगा ठीक है ऑल आपका क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पे ये जो ऑल है ये एज अ प्लूरल यूज हुआ है इस वजह से इसके साथ जो वर्ब है वो भी आपका प्लूरल लगेगा I have discussed that distributive pronoun are always singular. That's why we use singular noun or or noun with them. But here, this is all, which is exception, in which all is distributive pronoun. But we will take as plural. Accordingly, verb will also use as plural. All me, ham log. पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को किसी चीज को इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर ही आएगा और इसके अंदर जो वर्ब है आपका वो प्लूरल लगेगा क्योंकि ऑल प्लूरल होता है ये एक एक्सेप्शन है एवरीवन एवरीबॉडी एवरीथिंग दे ऑल टेक सिंगुलर वर्ब एवरीवन एंड एवरीबॉडी मीन ऑल द पीपल एवरीथिंग मीन ऑल द थिंग फॉर एग्जाम्पल Everything ended well. Everyone in the stadium applauded. Both means one and other. It takes plural verb. As you all know, both का मतलब होता है दो चीजें आप दो चीजों को point out करने के लिए use करते हो Both plural के अंदर आ जाता है इसलिए इसके साथ plural verb भी लगेगा इसमें जो हम लोग both use कर